Hey. Hallo. That was my fault. I apologize. All good. Danke. <laughs> oh, sure. No, no, no. Thank you, Holy Spirit. Yes. Danke, Heiliger Geist. Come. Come, noch mehr. Come, Holy Spirit. Come, Heiliger Geist. We love your presence. Wir lieben deine Gegenwart. Come on, let's just begin to ask him, Holy Spirit, come. Lass uns ihn einladen, dass er noch mehr kommt. Come, come and Heiliger have your Geist. way right now. Come und hab deinen Weg heute Abend. Come, Holy Spirit. Come, Heiliger Geist. Now you ask him. Come on, you ask. Bitte him. du ihn selbst, dass er mehr kommt. Come on. We don't have a preacher led we don't have a preacher led church we have a spirit led church Wir haben keine Gemeinde die von dem Pastor geleitet wird sondern eine Gemeinde die von dem Heiligen Geist geleitet wird Holy Spirit come and lead us Komm Heiliger Geist come and lead, lead us. us Come on Jesus you're the head Jesus du bist der Kopf The pastor isn't the head the preacher isn't the head Jesus you're the head Der Pastor der Prediger ist nicht der Kopf der Gemeinde sondern du Jesus bist es The guy with the most money isn't the head. You're the head, Jesus. Der Typ, der das meiste Geld in der Gemeinde hat, ist nicht der Kopf, sondern du, Jesus. Jesus, we worship you as the head of the church. Jesus, wir beten dich an als der Kopf der Gemeinde. Holy Spirit, we worship you as God in us. Heiliger Geist, wir beten dich an als den Gott, der in uns lebt. We worship you, Holy Spirit. Wir beten dich an, Heiliger Geist. We love you, Holy Spirit. Wir lieben dich, Heiliger Geist. We love your presence. Wir lieben deine Gegenwart. You don't seem very convinced. Ihr seht nicht so überzeugt aus. Man, just get on with the preaching. Ach, mach doch mal endlich weiter mit der Predigt hier. The preaching is worthless if you don't have presence. Die Predigt ist nichts wert, wenn seine Gegenwart nicht da ist. You can get preaching on a podcast. You can only get presence in the room. Du kannst dir auf einer Podcast eine Predigt anhören, aber die Gegenwart gibt es nur in einem Raum. We don't need better preaching. We need better presence. Wir brauchen nicht bessere Predigten. Wir brauchen mehr von seiner Gegenwart. On the preachers. Und zwar auf den Predigern. You want a preaching, you can go get a podcast, you can go get a book. Wenn du gute Predigt hören willst, kannst du einen Podcast anhören oder ein Buch kaufen. We need the presence of God. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. We're not listening. I love the clapping. Ich liebe es, wenn ihr klatscht. But I want the presence. Aber ich möchte die Gegenwart Gottes. See, we clap for it. Wir klatschen dafür. We don't know how to fight for it. Aber wir wissen nicht, wie wir darum kämpfen. We want people to pray for us so we get it. Wir möchten, dass Menschen für uns beten, damit wir es empfangen. But we don't want to press in so we can keep it. Aber wir sind nicht bereit, uns ganz hineinzugeben, um es zu behalten. The Holy Spirit does not want to visit you. He wants to remain on you. Der Heilige Geist möchte nicht nur zu Besuch zu dir kommen, sondern er möchte auf dir bleiben. The Holy Spirit isn't looking for a better meeting to attend. Der Heilige Geist sucht kein besseres Treffen, wo er hinkommen kann. He's looking for a pure heart to possess. Er sucht ein reines Herz, was er in Besitz nehmen kann. The church doesn't lack meetings. In der Gemeinde mangelt es uns nicht an Veranstaltungen. We're not changing the world because we don't have the fullness, fullness of his presence in the church. Aber wir verändern die Welt nicht, weil wir die Fülle seiner Gegenwart nicht in der Gemeinde haben. So how do we get it? Also wie bekommen wir das? We have to answer a question. Wir müssen einige Fragen beantworten. And I'm going to write it in English. Und ich werde es auf Englisch hinschreiben. I apologize. Es tut mir leid. We're still working on his German. Wir arbeiten noch an seinem Deutsch. We're working on it. Yeah. We have to answer this question. Wir müssen what, folgende Frage beantworten. What is kingdom? Was ist das Königreich? Because if I asked everyone in this room right now, what is kingdom? Wenn ich jeden Einzelnen von euch jetzt befragen würde, was ist das Königreich? You would give me a bunch of different answers. Dann würdet ihr mir alle ganz verschiedene Antworten geben. Some of you would say, oh, it's like the the church. Some of you would say it's the church. Manche würden sagen, oh, es ist die Gemeinde. Like really good meetings. Richtig gute Veranstaltungen. Some of you would say it's a uh, government. Einige würden sagen, es ist um, Regierung. Some of you might say it's miracles. Einige würden sagen, es sind die Wunder. It's signs and wonders. Zeichen und Wunder. Some of you might even tell me it's the place where his presence dwells. Manche würden sogar sagen, es ist der Ort, wo seine Gegenwart wohnt. The problem is, even with that many answers. Und das Problem ist, dass auch wenn wir so viele verschiedene Antworten nur hätten. No one knows how to get this. 
weiß niemand, wie wir das Königreich eigentlich empfangen können. So Jesus says, go preach the kingdom. Also Jesus sagt, geht und predigt das Reich Gottes. And some of you are like, I got it. Und manche sagen, oh, ich hab's kapiert. Evangelism. Evangelisation. That's what you mean, right? Das meinst du, oder? Done. Okay, ich mach's. Okay, no, you mean government. Okay, we're going to establish businesses and we're going to transform the culture from the inside. Oh nein, okay, du, ich verstehe, du meinst die Regierungsform. Oh. Okay, wir werden verschiedene Unternehmen gründen und werden dadurch die Kultur verändern. I know what you mean. You mean miracles, signs and wonders. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst Zeichen und Wunder. Healings and deliverance. Heilung und Freisetzung. Right, that's what you mean. Das ist oh. das, was du meinst. Oh, you mean his presence. We need a house of prayer. Ach, du meinst seine Gegenwart, wir brauchen ein Gebetshaus. All of which are good. All diese Dinge sind gut. Right? We love all those Wir lieben all diese Dinge. Those are all really great things. Das sind alles großartige Dinge. Jesus preached all these things. Jesus hat all diese Dinge gepredigt. But none of them are kingdom. Aber keins dieser Dinge ist das Königreich. They're what comes out of kingdom. Das ist das, was aus dem Königreich herausfließt. But they're not the kingdom. Aber sie sind nicht das Reich Gottes. See, which is an issue. Und das ist eine Herausforderung. We're teaching people how to operate the things of the kingdom. Wir bringen Leuten bei, wie sie das Königreich leben, them a place in which it best. ohne ihnen einen Ort zu geben, an dem das Königreich existiert und florieren kann. Which is why we're busy making converts instead of disciples. Und deshalb sind wir so damit beschäftigt, dass wir immer mehr Leute zum Glauben führen, anstatt dass wir sie in Jüngerschaft hineinführen. Nowhere in this Bible does it tell you to go and make converts. Nirgendwo in der Bibel steht, dass du losziehen sollst und dass Leute sich bekehren sollen. It says make disciples. Da steht macht sie zu Jüngern. Jesus doesn't say go therefore and convert a bunch of people. Jesus sagt nicht geht jetzt los und führt einige Leute zum Glauben, dass sie sich bekehren. It's, he says go. Er sagt geht. Make disciples. Macht sie zu Jüngern. We'd rather make converts because we just want them to pray a prayer and say it's done. Wir mögen es lieber, wenn Leute sich einfach bekehren, weil wir wollen, dass sie ein Gebet beten und dann ist es vorbei. How many of you know you don't get saved by praying a prayer? Wie viele von euch wissen, dass wir nicht errettet werden, indem wir ein Gebet sprechen? That's like showing up to the wedding without showing up to your marriage. Das ist wie als würdest du zur Hochzeit auftauchen, aber bei deiner Ehe nicht da sein. Well, what do you want from me? I walked down the aisle. Hey, was willst du noch von mir? Ich bin noch den Gang zum Altar entlang gelaufen. I said I do. Ich habe gesagt, ja, ich will. I'm gonna go sleep around a little bit. I'll be back next Sunday. Ich werde jetzt ein bisschen mit verschiedenen Leuten schlafen. Nächsten Sonntag bin ich wieder da. That marriage ain't gonna work. Diese Ehe wird nicht funktionieren. Yet that's what we do to God. Aber das ist es, wie wir auf Gott behandeln. Yet that's what we're training people to do. In dem trainieren wir Leute oftmals sogar. I don't care if you get to pray for a hundred people out there. Es ist mir egal, wenn du für 100 Leute auf der Straße bist. If you don't know how to build a relationship with one of them, you have failed. Wenn du nicht weißt, wie du eine Beziehung mit nur einem von ihnen eingehen kannst, dann hast du versagt. It ain't sexy. Das ist nicht sexy, worüber wir hier sprechen. I get it. That's not the big applause. Ich verstehe schon, da bekommt man keinen großen Applaus. Because nobody wants to do that. Denn keiner möchte das tun. Because the cost is too high. Denn es kostet uns zu viel. We just want the good testimony so we can come to church next week and say we prayed for a bunch of people. Wir wollen einfach die guten Zeugnisse, um sonntags den Gottesdienst kommen zu können und zu sagen, ja, wir haben für einige Leute gebetet. Who was the best disciple in all of eternity? Wer war der, der Jüngerschaft am besten gelebt hat? Jesus. Jesus. And he only could do it with 12 people. Und er hat es mit nur 12 Leuten gekonnt. Not because he was bad at it. Nicht weil er schlecht darin war. But because he was really good. Sondern weil er richtig gut darin war. And we're like, God, I want to disciple in time. I want to disciple hundreds. Und wir sagen, Gott, ich möchte dir hunderte zu Jüngern machen. And he's like, find one. Und er sagt, finde erst mal einen. Because we were created to disciple nations, amen. Denn wir wurden dazu berufen, die Nationen zu Jüngern zu machen, amen. So how do we do it? Aber wie tun wir das? Here's how we do it. Folgendermaßen machen wir das. First in Matthew 6. In Matthew 6. Verse 33. Vers 33. It says seek first two things. Da steht, trachte zuerst nach zwei Dingen. First kingdom. Zuallererst trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Second, und als zweites nach seiner Gerechtigkeit. Okay? Not just kingdom. Nicht nur sein Königreich. Kingdom and his righteousness. Sein Königreich und seine Gerechtigkeit. See, most people want to stop at seek first the kingdom. Die meisten Leute hören auf bei dem Satz, trachte nach dem Reich Gottes. But he says, seek first the kingdom and his righteousness. Aber er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. What is the righteousness? Was ist diese Gerechtigkeit? Righteousness means God is right. 
Gerechtigkeit bedeutet, Gott ist im Recht. Er liegt richtig. I have horrible news for you tonight. Ich habe wirklich schreckliche Neuigkeiten für God heute. Is not fair. He's right. Gott ist nicht fair, aber er ist gerecht. See, most of our prayer life is trying to get God to be fair. Oftmals in unserem Gebetsleben wollen wir Gott dazu bringen, dass er fair wird. Think about your prayer life. Denk mal kurz an dein Gebetsleben. God! God! It's not fair. Es ist nicht fair. Make it right. Mach es doch endlich mal in richtig. My finances. Meine Finanzen. In, my job. in meinem Beruf. With my friends. Mit meinen Freunden. In, my church. in meiner Gemeinde. In, my ministry. in meinem Dienst. Make it fair. Mach es doch mal fair. Get on my team. Komm endlich mal auf meine Seite. And then we call that intercession. Und dann nennen wir das Fürbitte. Yes, Lord. Ja, Herr. That is absolutely selfish. Das ist absolut selbstsüchtig. Because God isn't on your side. Denn Gott ist nicht auf deiner Seite. He's on his side. Er ist auf seiner Seite. See, we should spend more time praying. Instead of praying for God to be on our side, we should spend more time praying to get us on his side. Und wir sollten mehr Zeit damit verbringen, anstatt zu beten, dass Gott auf unsere Seite kommt, sollten wir beten, dass wir auf seine Seite gehen. God! God! My life's messed up. Mein Leben ist ein absolutes Chaos. Please tell me what you're doing so I can get on board with it. Zeig mir bitte, was du tust, damit ich ein Teil davon sein kann. See the difference? Seht ihr den Unterschied? God fix my problems. Gott, äh, repariere meine Probleme. Get on my side. Komm auf meine Seite. No. Nein. God. God. You're right. Du bist im Recht. Du bist Whatever gerecht. you're doing, it is good. Was auch immer du tust, das ist gut. Will you reveal to me what you're doing so that I can partner with you right now? Würdest du mir zeigen, was du gerade tust, damit ich mit dir zusammenarbeiten kann? That's real intercession. Das ist wahre Fürbitte. Because see, we want God to make it all good. Denn wir möchten, dass Gott immer alles richtig gut macht. But he's not going to make it good. He's going to make it right. Aber er macht es nicht einfach nur gut, sondern er macht es richtig und gerecht. I go, that isn't very fun. Oh, das klingt jetzt nicht so nach Spaß. I kind of want him just to do the comforting stuff. Ich möchte eigentlich, dass er nur die Sachen tut, die bequem sind für mich. See, that's why the Bible is so hard. Und deswegen ist die Bibel so schwer. That's why people have been persecuted for years over the, this book. Deswegen wurden Menschen schon seit, schon seit Jahrhunderten verfolgt wegen diesem Buch. Because people who actually understand this. Denn Menschen, die das wirklich verstehen, aren't afraid of anything. Die haben vor nichts Angst. Because they see God in everything. Denn sie sehen Gott in allem. They don't need God to fix their problems. Sie brauchen nicht, dass Gott kommt und ihre Probleme löst. He already fixed their biggest problem. Er hat schon ihr größtes Problem gelöst. Themselves. Sie selbst. See, so if we're going to talk kingdom, also wenn wir über das Königreich sprechen, we have to agree that whatever it is, he's right. Dann müssen wir dann übereinstimmen, dass was auch immer er tut, er ist im Recht und gerecht. That's why he says, seek first the kingdom and His righteousness. Deswegen heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Which gives you a hint. Und das gibt dir schon einen kleinen Hinweis. It's not going to be what you think. Es wird nicht das sein, was du gedacht hast. And it's probably not going to be fun. Und es wird wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen, wie du dachtest. Because once he shows it to us, denn wenn er es uns einmal gezeigt hat, we have to go. You're right. Da müssen wir sagen, du That's hast recht. That's not the way I would have done it. So hätte ich es nicht selbst gemacht. But you're right. Aber du hast recht. Okay, now. Now let's go to Matthew 6, verse 10. Dann Matthäus 6, Vers 10. This is the Lord's Prayer. Da sehen wir das Vater unser. We love the Lord's Prayer. Wir lieben das Vater unser. Especially on the second line of the Lord's Prayer. Besonders die zweite Zeile im Vater unser. Your kingdom come. Dein Reich komme. And your will be done. Dein Wille geschehe. On earth. As it is in heaven. Wie im Himmel, so auch auf Erden. So where do we want it done at? Also wo soll es anfangen? On earth. Wir wollen, dass auf der Erde passiert. Where is it currently being done? Aber wo passiert es gerade jetzt schon? In heaven. Im Himmel. See, some people want to tell you that the entire kingdom is available right now and you have all of it. Manche Leute möchten dir sagen, das ganze Königreich ist jetzt verfügbar und du kannst alles davon sofort haben. Then why would Jesus pray to ask for it to come? Aber warum würde Jesus dann beten, dass es mehr kommt? Why didn't he just pray? And when you pray, pray like this. Warum hat er nicht gebetet, gesagt, und wenn du betest, dann bete so? Thank you God for giving us the whole kingdom and everything we need right now. Danke Gott, dass du uns das ganze Königreich und alles, was wir brauchen, jetzt gegeben hast. 
That would make sense, right? Das würde dann Sinn ergeben, no, but oder? He doesn't say that. Aber das sagt er nicht. Why? Warum? Because he knows you're gonna disagree with how he does it. Weil er weiß, dass du nicht mit ihm übereinstimmen wirst, wie er es tut. He's gonna show it to you. Er wird es dir zeigen. He's gonna do it in your midst. Er wird es in eurer Mitte tun. And you're gonna go, I have a better idea. Und du wirst dir denken, ich habe noch eine bessere Idee. So where's the model? Also wo ist das Vorbild? Where's the model? Wo liegt das Modell des Ganzen? Heaven. Im Himmel. So now where do we need to look? Also wo müssen wir jetzt hinschauen? We need to look in heaven. Wir müssen in den Himmel schauen. So what's happening in heaven? Also was passiert im Himmel? Well, there's a throne. Da gibt's einen Thron. Who's sitting on it? Wer sitzt auf dem Thron? Well, it's not a pastor. Es ist kein Pastor. It's not an apostle. Es ist auch kein Apostel. It's not a prophet. Es ist kein Prophet. It's not a teacher. Auch kein Lehrer. It's not an evangelist. Auch kein Evangelist. It's not a CEO. Es ist auch kein Geschäftsführer. It's not a president. Es ist auch kein Präsident. It's not a chancellor. Kein Kanzler. It's not a king. Kein König. An earthly king. Kein König der Erde zumindest nicht. So what is it? Who is it? Stand da. It's a dad. Es ist ein Papa. There's a dad sitting on the throne of heaven. Das ist ein Papa auf dem Thron. In fact, we would have Himmel. gotten that answer if we would have just looked at the first line of the Lord's prayer. Und diese Antwort hätten wir schon bekommen, wenn wir uns die erste Zeile des Vater unseres unseres angeschaut hätten. Father. Vater unser, unser Vater. See before he got to your kingdom come and your will be done, he gave you the context. Und bevor er darüber geredet hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, hat er uns schon den Kontext Kontext gegeben. Daddy! Papa! That's the context of everything else you're going to hear. Das ist der Kontext von allem, was du sonst hören wirst. Our dad. Unser Papa. See, there's a dad on the throne of heaven tonight. Es ist ein Papa, der heute auf dem Thron im Himmel sitzt. And guess who's sitting next to him? Und weißt du, wer neben ihm sitzt? A son. Ein Sohn. Guess what he is? Weißt du, wer er ist? A husband. Ein Ehemann. And guess what he's coming for? Und weißt du, wofür er zurückkommen wird? A bride. Für seine Braut. What do you call that? Wie nennt man das? What is that called? Wie nennt man das? It's called a family. Man nennt es eine Familie. So what is the model of heaven? Also was ist das Vorbild des Himmels? It's a family. Es ist eine Familie. In fact, I have great news for you. Ich habe eigentlich großartige Neuigkeiten für dich. There was family before kingdom and before creation. Es gab schon Familie, bevor das Königreich entstanden ist und bevor die Schöpfung da war. In fact, I have great news for you tonight. Ich habe wirklich großartige Neuigkeiten für dich. If you're sitting here and you're going like, I don't know why I was even born. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt geboren wurde. Why was I even created? Warum wurde ich überhaupt geschaffen? That was good. Okay. <lacht> Why was I even created? Warum wurde ich überhaupt geschaffen? I'm an answer for you. Ready? Ich werde es für dich beantworten. Seid ihr bereit? In eternity, God had one kid and he loved him so much, he wanted more. In der Ewigkeit so he made you. hatte Gott ein Kind und er wollte mehr Kinder haben, deshalb hat er dich geschaffen. That's what a family does. Das ist das, was in einer Familie passiert. When a husband and a wife have so much love, they want to share their love. Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau so viel Liebe haben, dann wollen sie ihre Liebe teilen. They have kids. Dann haben sie Kinder. And give that love to them. Und geben ihnen diese Liebe weiter. And those kids give that love to their kids. Und diese Kinder geben ihre Liebe dann ihren Kindern weiter. That is the model of heaven. Das ist das Modell des Königreichs im Himmel. So when Jesus says, Daddy, also wenn Jesus sagt, Papa, you're not like anything down here. Du bist wie niemand anders hier auf der Erde. So you know that thing that we're doing up there. Also das weißt du, das was wir hier oben im Himmel leben. That thing, family. Dieses Familiending. I pray that you would do it here, as it is there. Ich bete, dass du es auf der Erde tun wirst wie es schon im Himmel existiert und gelebt wird. It's okay, you don't believe me yet. We'll keep going. Das ist okay, ihr glaubt mir noch nicht ganz, wir machen einfach weiter. Let's go to Matthew 18. Lass uns Matthäus 18 anschauen. I'm just going to give you Bible. Ich gebe dir einfach die Bibel. Because I don't want you to take my opinion for it. Denn ich möchte nicht, dass du einfach nur meine Meinung nimmst. We don't need any more opinions in the church. Wir brauchen nicht noch mehr Meinungen in we, der Gemeinde. We need Bible. Wir brauchen das Wort Gottes. Most people in this room can quote their favorite preacher, but they can't quote the word of God. Die meisten Leute hier im Raum können ihren Lieblingspastor zitieren, aber sie können das Wort Gottes nicht auswendig zitieren. That's a problem. Das ist ein Problem. 
That's a real problem. Das ist ein echtes Problem. I don't care how nice it sounds on the live stream. Es ist mir egal, wie toll es sich auf dem Livestream anhört. Is it the word of God or is it man's opinion? Ist es das Wort Gottes oder ist es die Meinung von Menschen? I, I am charging the church become theologians. Become biblically literate. Ich fordere die Gemeinde heraus, werdet mehr zu Theologen, werdet zu Leuten, die die Bibel kennen. So that when the world come crash, comes crashing against you, you have a foundation to stand on. Dass wenn die Welt kommt und sich gegen dich stellt, dass du eine Grundlage hast, ein Fundament, auf dem du stehen kannst. That's how Jesus beat the devil. Genau so hat Jesus den Teufel besiegt. That's how we should beat the devil. Und so sollen wir auch den Teufel besiegen. The enemy will come and give you his opinion. Der Feind wird kommen und dir seine Meinung aufdrücken wollen. And you kick him down with the word of God. Und du trittst ihn nieder mit dem Wort Gottes. That's not what the Bible says. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. But it sounds really nice. Aber es but it's not the word. An, aber es ist nicht das Wort Gottes. So hear what it says, Matthew 18. Matthäus 18. Matthew 18, Jesus is standing before Pilate. Da steht Jesus vor Pontius Pilatus. He's standing before Pilate. Er steht vor Pilatus. And Pilate says, are you a king? Und er sagt, bist du der König? And Jesus says, do you say this on your own accord? Und Jesus sagt, sagst du das jetzt von dir aus? And he gets really mad. Und er wird yeah. richtig wütend. And he's like, Am I a Jew? Und er sagt, bin ich ein Jude? And Jesus says this. Und Jesus sagt folgendes. My kingdom, mein Königreich, my kingdom, mein Königreich is not of this world. Ist nicht von dieser Welt. <laughs> where is it? Denn wo ist sein Königreich? It's being modeled in heaven. What is he telling you? Das Vorbild ist im Himmel. Was sagt er dir dadurch? He's saying you can look all over the planet. Er sagt, du kannst überall in der Welt dich umschauen. Read every business book. Jedes Unternehmerbuch lesen, was es gibt. Every book on organization. Jedes Buch über Organisation. And it will help you build a great organization. Und es wird dir helfen, eine tolle Organisation zu bauen. But it will not build kingdom. Aber es wird nicht das Königreich bauen. Because there is nothing like my kingdom on this planet. Denn nichts ist wie mein Königreich auf dieser Erde. And then he follows it up. If, the, if my kingdom was of this world, und dann setzt er noch eins drauf und sagt, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, my disciples would respond with violence. dann würden meine Jünger kommen und mit Gewalt auf dich reagieren. Do you see what he's saying? Versteht ihr, was er damit meint? He said, my kingdom's not of this world. Er sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Because when this world tries to do kingdom, Weil wenn diese Welt versucht, Königreich zu leben, they divide, dann bringen sie Spaltung. They push each other away, dann drücken sie einander weg. And they end in violence. Und dann endet es oftmals in Gewalt. My kingdom mein Königreich lays down its life, dann legen wir uns, geben wir unser Leben hin love and sacrifice, und wir entscheiden uns zu lieben und Opfer zu bringen. Even when they get nothing out of it. Auch wenn wir nichts dafür zurückbekommen. Seek first his kingdom Trachte zuerst nach seinem Königreich and his righteousness. und seiner Gerechtigkeit. I told you it wasn't going to be fun. Ich habe euch gesagt, es wird nicht so spaßig heute. See, most of us want to stand up and defend God and call it kingdom. Die meisten von uns wollen aufstehen, wir wollen Gott verteidigen und wir wollen es Königreich nennen. We're going to build bigger organizations with bigger buildings and bigger stuff. Wir werden größere Organisationen bauen mit größeren Gebäuden und noch mehr Mitarbeiter. And we'll write kingdom on the outside of the building. Und wir werden außen Königreich draufschreiben. And tell everybody how good we are. Und sagen allen, wie toll wir sind. And he says, now you're thinking like the world, not er, like my father. Und jetzt sagt er, hey, ihr denkt wie die Welt und nicht wie mein Vater denkt. One more. Noch ein weiteres. John 17. Johannes 17. Jesus is praying. Da betet Jesus. You guys, we should pay attention to John 17. Wir sollten wirklich mal auf Johannes 17, 8 geben. It's God praying to God. Da betet Gott nämlich zu Gott. And this is what God prays for when he's talking to God. Und dafür betet Gott, wenn er zu Gott spricht. He was praying for you. Er hat für dich gebetet. And he could have prayed anything for you. Und er hätte alles für dich beten können. Er hätte beten können, dass du in Zeichen und Wundern wandelst. Er hätte beten können, dass du in Massenevangelisation läufst. Er hätte für deinen Predigtstil predigen können. Er hätte für deine Organisation beten. Für deine Organisation beten. Here's what Jesus prays for. Aber wofür hat er gebetet? Father, Vater, I've been faithful with you, you gave me. Ich bin treu gewesen mit dem, was du mir gegeben hast. Aber ich habe mich überall mich umgeschaut. 
überall in der Welt umgeschaut. And here's what they need. Und folgendes brauchen sie. Let them be one. Lass sie eins sein. Now most of us stop there. Die meisten von uns hören da auf. Let them be one, you know, unity. Lass sie eins sein. Wir denken dann, okay, we Einheit. Unity, Was guys. wir brauchen ist Einheit, Leute. No, unity is organization. We're not looking for unity. Nein, Einheit bedeutet Organisation und danach suchen wir nicht. Jesus, gives us the model. Jesus gibt uns ja schon dieses Modell. Let them be one. Lass sie eins sein. As you Wie du and I und ich are one. eins sind. A father ein Vater and a son, und ein Sohn. Which is called what? Und wie nennt man das? Family. Familie. No, you still don't believe me. It's okay. Yeah. Ihr glaubt mir immer noch nicht, es ist okay. Genesis 1. 1. Mose. God doesn't plant an organization in the garden, he plants a family. Gott pflanzt keine Organisation im Garten Eden, sondern eine Familie. When the whole thing goes crazy, he says, Noah, you and your family. Als das Ganze im Chaos versinkt, sagt er, Noah, du und deine Familie. Abraham, you and your family. Abraham, du und deine Familie. Moses, go get your family. Moses, hol deine Familie. David, on your family line. David, auf deiner Familienlinie. Beginning of the book of Matthew, the genealogy of Jesus Christ. Bei Matthäus be beginnt mit dem Stammbaum von Jesus. Jesus' first miracle. Das erste Wunder von Jesus. At a wedding. Bei einer Hochzeit. Just in case you forgot, it's about family. Falls du vergessen hast, es ist um Familie. Then geht. all the way at the end of the Bible, it says the Spirit and the Bride say come. Am Ende der Bibel heißt es dann, der Geist und die Braut rufen, komm. Family, 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 family. Fam From the beginning of this book till the end of this book, it is all about family. Von Anfang dieses Buches bis zum Ende, es geht immer um Familie. And it has never stopped being about family. Und es hat nie aufgehört, dass sich alles um Familie dreht. So here's the real thing we're trying to get to. Also folgendes wollen wir eigentlich hinaus. is family. Königreich Gottes ist Familie. If you are not doing family, you're not doing kingdom. Wenn du nicht Familie lebst, dann lebst du nicht das Königreich. Kingdom from the beginning of scripture till the end is always meant one thing, family. Das Königreich Gottes vom Anfang der Bibel bis zum Ende hat immer nur eine Sache bedeutet, nämlich Familie. If we can get the entire planet to believe this simple truth, all of this stuff will begin to happen worldwide. Wenn wir die ganze Welt dazu bringen können, diese eine Zeile zu glauben, dann werden all diese Dinge automatisch weltweit passieren. Because the people outside of these doors who don't want to come to your church would love to come to your house for dinner. Denn die Leute dort draußen in der Welt, die nicht gerne in die Gemeinde kommen, würden super gerne zu dir nach Hause zum Abendessen kommen. But we keep trying to invite them to church. Come to church, come to the meeting. Aber wir laden sie immer weiter zur Gemeinde ein. Komm zur Gemeinde, komm zur Veranstaltung. No, no, come to the meeting. Come to my house and have dinner. Nicht komm zum Gottesdienst, sondern komm zu mir nach Hause und hab ein Abendessen mit mir. But we don't want them to come to the house. Aber wir wollen nicht, dass sie zu uns nach Hause kommen. We're responsible for them. Dann sind wir nicht für sie verantwortlich. I'd rather take them to church and make the pastor responsible for them. Ich nehme sie lieber mit in die Gemeinde, dann ist der Pastor verantwortlich. That way, if they don't get saved, it's the pastor's fault, not mine. So dass wenn sie nicht errettet werden, ist das Problem des Pastors und I did my job. I took them to the building, and you done messed it up. Und sein Fehler und nicht meiner. Ich habe sie doch in die Gemeinde mit gebracht und hat meine Aufgabe erfüllt und du hast es alles falsch gemacht. Jeder von uns hier im Raum, der Jesus als seinen Herrn anerkennt, ist dafür verantwortlich. Not your pastor. Nicht dein Pastor. No pastor. Kein Pastor. You are. Du bist verantwortlich. Because here's, everyone can do this. Denn jeder kann das leben. This doesn't require money. Davor, da brauchst du kein Geld dafür. This doesn't require a platform. Da brauchst du auch keine bestimmte Bühne. This doesn't require an education. Du brauchst auch keine Bildung. This doesn't require applause. Du brauchst keinen Applaus. This doesn't require a talent. Du brauchst kein bestimmtes Talent. It just takes commitment. Es braucht einfach nur Hingabe und um sich dafür zu verpflichten. See, it's not a really sexy message. I told you that. Es ist keine sexy Predigt heute. Das habe ich euch ja schon gesagt. It's because we want it to be the miracles and. All the stuff. Denn wir wollen, dass die Zeichen und Wunder und all diese Dinge sind, um die sich alles dreht. A marriage that lasts 50 years is the greatest miracle you will ever see. Aber eine Ehe, die 50 Jahre andauert, ist das größte Wunder, was du je sehen wirst. Kids that love Jesus more than their parents, that's the greatest miracle you'll ever see. Kinder, die Jesus mehr lieben als ihre eigenen Eltern, das ist das größte Wunder, was du je sehen wirst. Great grandkids who are leaning on their great grandparents' faith, that's a miracle you'll see. That's a miracle. Urenkel, die sich auf den Glauben von ihren Urgroßeltern anlehnen und darauf aufbauen, das ist ein Wunder. This is what Jesus was praying for. 
Dafür hat Jesus gebetet. This is all the stuff that will come out of this if we're doing this. Denn all diese Dinge werden aus dem Königreich automatisch herausfließen, wenn wir Familie leben. See, when our families are actually functioning well, wenn unsere Familien gut funktionieren. Oh, let me put it this way. Lass mich anders ausdrücken. It doesn't take much to pray for the stranger out there. Es braucht einen nicht viel auch für den Fremden auf der Straße zu beten. Why? You'll never see them again. Warum? Weil du sie nie wieder treffen wirst. You know the people you should be praying for? Und weißt du die Leute, für die du eigentlich beten sollst? Your family. Deine Familie. See, most of us are like, whoa, 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 wait a minute. Die meisten von uns sagen, oh, Moment mal. I'd rather go pray for the stranger. Ich bete lieber für den Fremden auf der Straße. I know. Ich weiß. Because your family actually knows who you are. Denn deine Familie weiß, wer du wirklich bist. See, this is in an age thing. Da geht es nicht um This isn't about marriage. Da geht es auch nicht um Ehe. This is about all of you were born into a family whether you like them or not is irrelevant. Da geht es darum, dass jeder von euch in eine Familie hineingeboren wurde und ob ihr sie mögt oder nicht ist absolut nicht relevant. Because discipleship doesn't begin out there, it begins in here. Denn Jüngerschaft beginnt nicht dort draußen, sondern es beginnt in deiner Familie. You all have a mom and dad. Ihr habt alle eine Mama you und einen Papa. You all Ihr habt alle Onkel und Tanten. Brothers and sisters. Brüder und Schwestern. Cousins. Cousins. Nieces and nephews. Neffen und Nichten. Where are they? Wo sind sie? When was the last time you prayed for them? Wann war das letzte Mal, dass du für sie gebetet hast? Gave them a prophetic word. Und ihnen einen prophetischen Eindruck gegeben hast. Loved on them just to simply display the love of Jesus. Sie geliebt hast einfach um die Liebe von Jesus See, aufzuzeigen. We're training people to go out there, but nobody's going in here. Wir rüsten Menschen aus, dass sie rausgehen, aber niemand geht rein in die eigene Familie. And Jesus is saying, seek first My kingdom. Und Jesus sagt, rachte zuerst nach meinem Reich. Us going out there is seeking first your kingdom. Denn wenn wir dort rausgehen, dann trachten wir eigentlich zuerst nach deinem Building Reich. Building your testimony. Damit du dein eigenes Your Reich ministry. Baust, deinen eigenen Dienst aufbauen you kannst. You get this right? Wenn du das hier richtig verstehst und lebst. Who knows the generational inheritance that will be birthed if you do family well? Was für ein Erbe für viele Generationen wird dann aus deinem Leben hervorkommen, wenn du gut Familie lebst? God wants to heal your entire family line and he puts you on planet earth to be the answer to every problem your family has. Gott möchte deine ganze Familienlinie heilen und er hat dich auf die Erde gesetzt, um eine Antwort zu sein auf jegliches Problem, was deine Familie well, hat. Well, you don't understand. My family is totally messed up. Du verstehst es vielleicht nicht. Meine Familie ist absolut kaputt. Good. He birthed you into it. Das ist gut. Er hat dich dort bewusst hineingeboren. Because no family is too far gone for God. Denn keine Familie ist zu weit weg von Gott. Nobody wants that message. Niemand möchte diese Botschaft hören. We want the message of disciple nations. Wir möchten die Predigt hören, was es heißt, Nationen zu Jüngern zu machen. That's how you disciple nations. So machst du Nationen. The Muslims get it. Why don't you? Die Muslime verstehen das. Warum verstehen wir es nicht? Did you hear that? Versteht ihr das? Habt ihr es gehört? They get it. Sie kapieren es. Why don't you? Warum wir nicht? We seek first the kingdom. By loving our families well. Wir trachten zuerst nach seinem Reich, indem wir unsere Familien gut lieben. That's why he says, and his righteousness, because it's the right way to do it, even though it's not the most fun way to do it. Deshalb heißt es auch, und seine Gerechtigkeit. Es ist der richtige Weg, der gerechte Weg, so zu leben, auch wenn es nicht immer der spaßigste ist. Look at the cross. Schau dir mal das Kreuz an. Only one disciple made it to the cross. Nur ein Jünger hat bis zum Kreuz durchgehalten. One. Einer. That was it. One das disciple. Das ein Jünger. John. Johannes. John made it all the way to the cross. Johannes hat bis zum Kreuz durchgehalten. And Jesus gave him something that he gave no one else. Und Jesus hat ihm etwas geschenkt, was er niemandem sonst gegeben hat. What did Jesus give him? Was hat Jesus ihm gegeben? His own family. Seine eigene Familie. The rest of us, we got grafted in. Amen. Congratulations. Die anderen von uns, wir wurden von Gott hineingeboren über natürlich. We're in the family of God. In die Familie Gottes. But he looks at John from the cross. Aber er schaut Johannes an beim Kreuz. And he says, "This is your mother." Und er sagt, das ist deine Mutter. Mother, this is your son. Mutter, das ist dein Sohn. You endured all the way to the end, so you're a part of my actual family. Du hast bis zum Ende durchgehalten und bist deshalb Teil meiner natürlichen Familie geworden. He doesn't give that to any other disciple. 
Er gibt es keinem anderen Jünger. Just the one who made it all the way to the end nur, with him. Nur der eine, der bis zum Ende mit ihm durchgestanden hat. Because family doesn't happen in five minutes. Denn Familie passiert nicht in fünf Minuten. Just like discipleship. Genauso wenig wie Jüngerschaft. Everything passiert. good in the kingdom takes time. Alles Gute im Königreich braucht Zeit. So where do we start? Also wo fangen wir an? Two places. An zwei Orten. We're going to start first with those of you that are married. Wir fangen zuerst mit denen an, die schon verheiratet sind. Some of you in this room, you've been married for however long, and your marriage is not going the way you thought it would go. Manche von euch sind wie auch immer lang schon verheiratet und eure Ehe läuft nicht so, wie ihr euch es davor vorgestellt habt. God wants to restore your marriage right now. Gott möchte Wiederherstellung bringen eure Ehe und zwar jetzt. Over the last year, we have seen many marriages that were divorced get restored and redeemed. Im letzten Jahr haben wir gesehen, wie viele Ehen, die geschieden waren, wiederhergestellt wurden von Gott. We had a couple that was divorced for nine months get reengaged in our living room. Wir hatten ein Paar, was neun Monate lang geschieden war, was sich neu verlobt hat in unserem Wohnzimmer. Another couple was separated for three years. They got fully restored at the beginning of uh, the beginning of last year, and now they have a brand new kid as well. Und ein Ehepaar war drei Jahre lang geschieden und letztes Jahr wurden sie vollkommen wiederhergestellt und haben Heilung erfahren und jetzt haben sie auch ein neues Baby. And some of you are like, well, you don't understand how bad my situation is. Und manche von euch sagen, oh, du hast keine Ahnung, wie schlecht es in meiner Situation aussieht. No, no, no. You don't understand how good God is. Nein, 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 du verstehst nicht, wie gut Gott ist. I have another, uh, we have another couple from Cleveland, Ohio. Wir haben ein anderes Ehepaar von Cleveland, Ohio. He was abusive for seven years. Sieben Jahre lang hat er sie missbraucht. The, the wife finally grabbed the kids and got out. Und als die Frau letztendlich dann die Kinder genommen hat und geflohen ist, knew that divorce wasn't an option, but redemption was. Wusste sie, dass Scheidung keine Option für sie ist, aber Wiederherstellung von Gott. Three years. Drei Jahre lang hat sie gebetet. He got fully delivered. Er wurde vollkommen freigesetzt. Fully set free. Vollkommen befreit. Radically redeemed. Absolut Erlösung hat er they got back together sind zusammengekommen. and they've been running a church for 12 years in Cleveland, Ohio. Und mittlerweile leiten sie seit zwölf Jahren gemeinsam eine Gemeinde an in Ohio. Day since. Und er hatte seitdem keinen einzigen wütenden Tag mehr gehabt. I don't care what your story is. Es ist mir egal, wie deine Geschichte ausschaut. Not because I don't love you. Nicht weil ich dich nicht liebe. Because no marriage and no story is too far gone for God. Sondern weil keine Geschichte und keine Ehe zu weit weg von Gott ist, als dass er sie nicht wiederherstellen könnte. Look at it this way. Schau's mal auf die Art an. How many people on planet Earth are just too far gone for God not to redeem? Wie viele Menschen auf der Erde sind zu weit weg von Gott, als dass er sie nicht erlösen könnte? How many people? Wie viele? Zero. Null. That includes your spouse. Und da ist auch dein Ehepartner mit inbegriffen. You see what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? See, we have a really great theology about God can save anyone. Wir haben wirklich eine richtig gute Theologie, dass Gott wirklich jeden erretten kann. Bring me all the sinners. Oh, bring mir alle Sünder rein. Except for my spouse, they're a jerk. Außer mein Ehepartner, der ist nämlich absolut Idiot. <lacht> Happy endings are all dependent on where you close the book. Ein Happy End hängt davon ab, wann du das Buch schließt. If you keep the book open, happy endings are still possible. Wenn du das Buch offen hältst und weiterliest, dann ist das Happy End noch möglich. Because the best is yet to come. Denn das Beste kommt noch. And here's the best news. Und das sind die besten Neuigkeiten für dich You're heute Abend. A part of a family. Du bist Teil einer Familie. So those of you that are in a marriage that's hurting right now, God's going to redeem it tonight. Also die von euch, die gerade in einer Ehe sind, wo einfach viel Schmerz ist, Gott möchte da heute wieder Herstellung bringen. He's going to bring healing to your heart. Er möchte dein Herz heilen. He's going to restore and redeem your story. Er möchte deine Geschichte wieder herstellen und erneuern. Some of you are like, I don't want my story redeemed. Viele sagen, oh, ich möchte gar nicht, dass Gott meine Geschichte wieder herstellt. <lacht> We did a meeting like this one time and a guy stood up in the middle and was like, what if you don't want your marriage to work out? Wir haben ein Treffen gemacht und während des Treffens ist ein aufgestandener Typ und hat gesagt, was, wenn du nicht willst, dass deine Ehe funktioniert? Und ich habe gesagt, hey, du kannst trotzdem stehen, Gott gebraucht es auch irgendwie. Es hängt nicht davon ab, was du fühlst, sondern von dem, was er sagt. We have to seek doing this first before we try to build something. Wir müssen zuerst nach diesen Dingen trachten, bevor wir etwas aufbauen. We're trying to figure out what we're called to and we haven't even taken care of the first thing first. Wir versuchen rauszufinden, wozu wir berufen sind und wir haben uns nicht mal um die wichtigste Sache gekümmert. If your family is in disarray, I don't care what your calling is. If your family is completely messed up, I don't care what your calling is. Wenn deine Familie absolut kaputt ist, dann ist mir egal, wie du das nennst, was deine Berufung ist. Now, 
for my single friends. Okay, jetzt für alle meine Singles, die da sind. If you're single in here, raise your hand. Wenn du Single bist, dann heb mal deine Hand. Put your way up. Put it way up. Ganz weit hoch. Put it way up. Ganz weit hoch. Now look around. Und jetzt schau dich einfach mal im Raum um. You know you want to. Just look around. Ihr würdet euch gerne umschauen. Okay, Lass I see you Oh, ich sehe euch. Oh, ruf mich an. I'm just trying to hook you guys up. Ich versuche euch hier nur zu verkuppeln. I do weddings for very cheap. <lacht> Leute zu trauen kostet bei mir nicht viel. Ah, see? Single friends. Für all meine Singles hier. Some of you are like, dude, I'm not married. I don't have kids. Manche von euch sagen, hey, du, ich bin nicht verheiratet. Ich habe keine Kinder. I have great news for you. Ich habe tolle Neuigkeiten. This is what für Jesus said. Folgendes hat Jesus gesagt. Jesus said. Jesus hat gesagt. I'm single too. Ich bin auch single. It's in here somewhere. Just find it. Das steht hier irgendwo. Find es mal. The greatest person to ever live out family was a single Jewish man. Die Familie, die, Pas die, die Person, die Familie am besten gelebt hat, war ein single jüdischer Mann. Why? Warum? Because he got to love everyone as his beloved. Weil er jeden einzeln wie seine Geliebte oder seinen Geliebten geliebt hat. See, I'm married. I've been married for 15 years. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet. All my focus and attention is on one person and the three little ones that God gave us. Mein ganzer Fokus, meine ganze Ausrichtung ist auf eine Person und die drei kleinen, die They are my priority. Sie sind meine höchste Priorität. They get my first yes. Sie bekommen mein erstes Ja. And if they needed me to leave right now, I would say good night and we would walk out. Und wenn sie jetzt wollen würden, dass wir gehen, würde ich sagen, gute Nacht und gehen. Because that is how I will show the Lord that he can trust me with what he's entrusted me with. Denn so kann ich Gott zeigen, dass er mir vertrauen kann mit denen, die er mir anvertraut hat. But you single folks. Aber vor allem ein Single ist hier. You have to love everyone that way. <lacht> Ihr dürft jeden auf diese Art lieben. I'm not joking. Ich scherze nicht. I am 100% serious. Ich bin wirklich zu 100% mache ich das ernst. Jesus loved everyone as the beloved without desiring anything in return. Jesus hat jeden wie seinen Geliebten, seine Geliebte geliebt, ohne etwas für sich selbst zurückzuverlangen. See, anybody can love like that if they're trying to get something from it. Jeder kann so Menschen auf die Art lieben, wenn sie etwas dafür zurückbekommen. Hey, you're really awesome. I'd love to serve you. Oh, du bist wirklich toll. Ich diene dir sehr gern. Maybe afterwards we could go out on a date. Vielleicht könnten wir danach auf ein Date gehen. That's different. Das ist was anderes. You're trying to serve selfishly. Du versuchst auf eine selbstsüchtige Art zu dienen. Jesus served unto death. Jesus hat bis zum Tod gedient. Every single person in the room, this is your mandate. Jede einzelne Person hier im Raum, das ist euer Mandat. Even Paul says it this way. He says, hey, if you're single. Also Paulus sagt es auf die Art, hey, wenn du Single bist, I would love for you to stay that way. dann würde ich gerne, dass es auch so bleibt. But if you can't, Aber wenn es nicht funktioniert, you can go ahead and get married, it's not a sin. dann kannst du heiraten, das ist keine Sünde. I'm just telling you, ich sag dir nur, you should not get married, du solltest nicht heiraten, so that I can save you from worldly troubles. I want you to be saved from worldly troubles. Denn ich möchte, dass du nicht mit den Schwierigkeiten der Welt zu tun hast. This is Paul. Und das ist Paulus, der das so He sagt. Was beaten, er wurde geschlagen. Shipwrecked, Sein Schiff ist starved, untergegangen. Er ist bei einer tot gestorben. Er war im Gefängnis. And he's like, Dude, marriage, that's nuts. Und er sagt, boah, Ehe, das ist richtig schwer. <lacht> See, most people think that marriage is an escape from loneliness and lust. Die meisten Leute denken, dass die Ehe ein Ausweg ist von deiner eigenen Lust und Einsamkeit. But here's what Jesus said. Aber folgendes hat Jesus, Jesus gesagt. Says in Matthew 19. Jesus sagt in Matthäus 19. He describes what marriage is. Da beschreibt er, was Ehe ist. And here's the disciples response. Und das ist die Antwort der Jünger. They're like, um, hey Jesus. Sie sagen, hey Jesus. If that's the case for marriage, also wenn das der Fall ist für Ehe, why would anybody get married? warum würde dann überhaupt irgendjemand heiraten wollen? That's literally what they say. Das ist wirklich buchstäblich das, was sie sagen. Their response is, Jesus, that is so hard. I don't think anybody can do that. Ihre Reaktion ist, das ist so schwer, Jesus. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das schaffen kann. And what was his definition? Und was war seine Definition von Ehe? He said, don't you know that God made them male and female? Er sagt, wusstest du nicht, wisst ihr nicht, dass Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat? Don't you know that when the, that the two will become one flesh? Wisst ihr nicht, dass sie zwei ein Fleisch werden? And what God has joined together, no man can separate. Und was Gott zusammengebracht hat, soll der Mensch nicht Those scheiden. Those three definitions of a biblical marriage. Das sind die drei Definitionen einer biblischen Ehe. Heterosexual. Heterosexuell. Monogamous. 
in einer Monogamie leben. Lifelong. Und ein Leben lang. Just, it's in Matthew 19. Das steht in Matthäus 19. I'm not saying that you can't have a civil union. Ich sag nicht, dass du nicht auch eine standesamtliche Trauung haben kannst. That's different than a biblical marriage. Das ist was anderes aber als eine biblische Ehe. See, a civil union only requires government. Denn meine standesamtlichen Trauung braucht eine Regierung. A biblical marriage requires God. Und bei einer biblischen Ehe braucht es Gott. And the disciples' response to that standard was that's really hard. Und die Reaktion der Jünger auf diesen festgelegten Standard and, war, das ist echt schwer. And this is what Jesus says to them. Und dann sagt Jesus folgendes zu ihnen. Oh, it's not for everyone. Ah, es ist nicht für jeden. Just to them, those whom it has been given. Sondern nur für die, denen es geschenkt wurde. That means marriage isn't, esca isn't an escape from lust or loneliness. Das bedeutet, die Ehe ist kein Ausflucht von deiner Lust oder deiner Einsamkeit. It's a calling from God. Sondern es ist eine Berufung von Gott. You guys, doing family is the highest calling we have. Familie zu leben ist die höchste Berufung, die wir haben. This is the highest calling we have. Das ist die wichtigste Berufung, die wir haben. I don't care how many churches you plant. Es ist mir egal, wie viele Gemeinden du gründest. I don't care how many stadiums you fill. Es ist mir egal, wie viele Stadien du schon gefüllt hast. If you can't do family well, wenn du Familie nicht gut leben kannst, you are a hypocrite. Dann bist du ein Heuchler. Because the model of heaven is a family. Das Modell, das Vorbild des Königreichs, and we are called to model Familie. this to the world. Und wir sind berufen, das der Welt vorzuleben. So here's, who we're, here's how we're going to pray. Can we get the band back up? Folgendermaßen werden wir jetzt beten. Kann die Band bitte wieder kommen? We're going to end and pray a lot. Wir werden jetzt mit sehr viel Gebet zum Ende kommen. And then I have to drive to Zurich. Und dann müssen wir nach Zürich fahren. With three kids. Mit drei Kindern. Who are very tired. Die sehr müde sind. I think they're flopping around in the back. I can kind of hear them. <laughs> ich glaube, die springen da hinten auf und ab. Ich höre sie. I love you guys. Ich liebe euch. I love the church of Jesus Christ. Ich liebe die Gemeinde von Jesus Christus. I've been in full-time ministry for 20 years with my wife. Ich bin mit meiner Frau seit 20 Jahren im geistigen Vollzeitdienst. We have planted churches and traveled the planet. Und wir haben Gemeinden gegründet und die Welt bereist. We have been in stadiums and in living rooms. Wir waren in Stadien und wir waren in Wohnzimmern. We have seen blind eyes open. Wir haben gesehen, wie blinde Augen sich öffnen. The deaf healed. Wie die Tauben wieder hören können. The mute speak. Wie die Stummen sprechen. I've watched cancer fall off bodies. Ich habe gesehen, wie Krebs von Menschen abfällt. But the greatest thing I have ever seen. Aber das Größte, was ich je gesehen habe. Is a husband loving a wife. Ist ein Ehemann, der seine Ehefrau liebt. A wife. Loving her husband. Eine Ehefrau, die ihren Ehemann liebt. And kids who watched that. Und Kinder, die das beobachten. And found Jesus in the midst. Und dadurch Jesus gefunden haben. This is our highest priority. Das ist unsere höchste Priorität. It's the simple things that we usually miss. Das sind die einfachen Dinge, die wir oftmals verpassen. Because everyone in this room wants family. Denn jeder hier im Raum sehnt sich nach Familie. Let, if, let's just be honest. Lass uns mal ehrlich sein. It's okay. Es ist okay. We love doing meetings like this, amen. Wir lieben es so Veranstaltungen wie diese zu machen. Das ist toll, oder? But we'd much rather be hanging out and having coffee with people we love around a table at somebody's house. Aber wir würden viel lieber bei jemandem zu Hause um den Tisch sitzen und Kaffee trinken. Worshiping Jesus. Jesus anbeten dort. Praying for one another. Füreinander beten. And not having it feel fake. Und so, ohne dass es sich so fake anfühlt. Or like, we have to do this because it's a Bible study. Oder ein Zwang, wir müssen es tun, das ist ein Bibelstudium hier. But because we actually like doing it. Nein, weil wir es gerne tun. And then we get together in rooms like this. Und dann kommen wir zusammen an Orten wie heute Abend. And we're no longer going, Jesus, fill me up. Und nicht mehr länger sagen wir, Jesus, fill mich. We're saying, Jesus, I have met you all week long and I am here to pour myself out. Und wir sagen, Jesus, die ganze Woche bin ich dir begegnet und heute bin ich hierher gekommen, um mich selbst auszugeben, gießen und weiterzugeben. This is how we get filled up. So werden wir gefüllt. We actually do real kingdom. So leben wir Königreich. We do real family. Wenn wir Familie leben. And from family. Und von Familie ausgehend. We actually get the most amazing meetings. Bekommen wir letztendlich die besten Veranstaltungen. We transform government because nobody can stop us now. Wir verändern die Regierung, denn niemand kann uns plötzlich mehr aufhalten. We see miracles, signs and wonders happen everywhere we go. Wir sehen die Zeichen und Wunder überall ausbrechen, wo wir we hingehen. We see his presence. Wir sehen seine Gegenwart. All the stuff we define as kingdom flows out of family. All diese Dinge, die wir als Königreich definieren, fließen aus Familie heraus. 
because we sought first his kingdom. Denn wir haben zuerst nach seinem Reich getrachtet. And we actually began to believe that that model could touch earth in our lives. Und wir haben wirklich angefangen zu glauben, dass dieses Vorbild im Himmel unser Leben berühren und verändern kann. Husbands and wives. Ehemänner und Ehefrauen. Mothers and fathers. Mütter und Väter. Sons and daughters. Söhne und Töchter. This is the beauty of what Jesus is trying to institute on the earth right now. Das ist die Schönheit von dem, was Gott gerade aufbaut hier auf der Erde. So I want to pray for a few groups. Is that okay? Ich möchte für ein paar verschiedene Gruppen heute beten. Ist das okay? First, if you're in this room, also wenn du heute hier bist, and your marriage is hurting, und deine Ehe ist gerade in einer schwierigen Zeit. Like it's there's it's not going the way you planned. Es geht nicht auf die Art und Weise, wie du es geplant hattest. And you need God to break in. Und du brauchst Gott, dass er hereinbricht. Or you might break up. Oder ihr trennt euch, wenn es nicht passiert. Even if it's not physical that you're going to break up, you just know emotionally you're checking out. You're done. Selbst wenn ihr euch nicht scheiden lasst, weißt du, dass trotzdem ihr euch emotional voneinander entfernen werdet. And you need God to get involved tonight. Und du brauchst, dass Gott heute kommt und wirkt. I'm going to ask you to stand up in a minute. Dann werde ich dich in einer Minute bitten, aufzustehen. I know this is courageous. Ich weiß, das erfordert Mut. I know half of you are like, I ain't doing that. Die meisten von euch werden wahrscheinlich sagen, oh, das mache ich nicht. You're like, I don't even know if my spouse knows that I'm upset. Ich weiß gar nicht, ob mein Ehepartner überhaupt weiß, dass ich ziemlich bin. This is a safe bin. place to let them know. Das ist ein sicherer Ort hier, um sie das wissen zu lassen. Just stand up and they'll know. Dann steh einfach auf und sie wissen, was very, das very ist. Very, very easy. Sehr einfach. Look, you're not messed up. Du bist nicht völlig kaputt. Your marriage isn't too far gone. Deine Ehe ist nicht zu weit weg von Gott. But it does need God. Aber Gott muss kommen und eingreifen. It does need the working of the Holy Spirit es braucht das Werk des Heiligen Geistes, to heal and redeem. um geheilt und wiederhergestellt zu werden. And if you're here tonight and that describes your marriage, und wenn du heute hier bist und das beschreibt deine Ehe gerade, stand up right where you are. könntest du dann einfach bitte aufstehen an deinem Platz. Stand up right where you are. Einfach aufstehen an deinem Platz. So that God can come get involved. Damit Gott kommen kann und eingreifen kann. I told you it was going to take courage. Ich habe dir gesagt, es wird ein bisschen Mut erfordern. Come on. Come on. Come on. Come on, Jesus. We're getting marriages healed tonight and fully restored. Wir werden heute sehen, wie Gott Ehen heilt und wiederherstellt, und zwar vollständig. I don't care how many years it's been. Es ist mir egal, wie lange du schon verheiratet bist. Come on, this is when you stand up right now, the first brick in that wall is going to fall down. Wenn du jetzt aufstehst, wird die erste Stein in der Mauer runterfallen. So anybody else? Noch irgendjemand sonst? Come on. Anybody else? Noch irgendjemand. Come on, Jesus. You're like, why do I have to stand? Und du sagst vielleicht, warum muss ich aufstehen? Can I just sit here and get the same thing? Kann ich nicht sitzen bleiben und die gleiche Sache empfangen? No, it says confess before men and you'll be healed. Nein, es heißt bekenne vor Menschen und du wirst Heilung erleben. We forgot that part. Den Teil haben wir oftmals vergessen. We want everybody to bow their head and close their eyes and we want to do it in secret. Wir wollen immer, dass Leute ihren Kopf neigen und die Augen schließen und wir wollen es im Geheimen tun. No, we stand up and say, God, I need you. Nein, wir stehen auf und sagen, Gott, I tried it my way. Ich habe es auf meine Art versucht. I need to do it your way. Ich möchte es jetzt auf deine Art versuchen. Is there anybody else who wants to stand up? Gibt es noch irgendjemand, der aufstehen möchte? All right, come on. Come on. All right. We pray right now in Jesus name. Wir beten jetzt in Jesu Namen. For every marriage in this room that's standing. Für jede Ehe, die gerade steht. We pray for radical restoration right now. Gott, wir beten für radikale Wiederherstellung jetzt. Soften their hearts. Mach ihre Herzen sanfter und weicher. Everywhere there's hurt God, would you begin to bring healing and restoration now? Und überall wo Verletzung und Schmerz ist, komm jetzt mit Wiederherstellung Gott. We thank you Holy Spirit that you do an inside work that no one else can do. Wir danken dir Heiliger Geist, dass du in ihnen wirkst auf eine Art und Weise, wie niemand sonst es tun kann. God come right now, Holy Spirit come. Komm Heiliger Geist. Holy Spirit come right now. Komm Heiliger Geist. Even just begin to if you're married and your marriage is doing well, I want you to extend your hands to them and begin to pray like you would want somebody pray. For your marriage. Und wenn du verheiratet bist und deiner Ehe läuft alles gut, dann möchtest du deine Hände zu den anderen ausstreckst und für sie betest, wie du wollen willst, dass jemand für dich in dieser Begin Situation betet. Right Fang jetzt an, für sie zu God, beten. Komm, Heiliger Geist. Redeem every moment. Gott, komm und 
schenke Heilung von jedem Redeem every hurt, Moment der Verletzung. Every offense, God, heal it right now in Jesus name. Jegliche Anklage, die sie gegeneinander erhoben haben. We need you, God. Wir brauchen dich, Gott. We need you, God. Wir brauchen dich, Gott. We need you for the sake of our children and our grandchildren. Wir brauchen dich um unsere Kinder willen und für unsere Save Enkel. Save families, Jesus. Errette Familien. Show the world that you still redeem broken families. Zeig der Welt neu, dass du immer noch zerbrochene Familien wiederherstellst und erneuerst. Show the world, Jesus. That your body is a family first. Zeig der Welt, dass es in deinem Leib zu allererst um Familie geht. Ask God, tell him, start, ask him, start in my home tonight. Bitte Gott und sag, fang bei mir zu Hause heute an. Start in my home, Jesus. Fang bei mir zu Hause an, Jesus. Start in my house. Fang in meinem Zuhause an, Jesus. Fang nicht dort draußen an. Jesus, I ask you, start in my home. Jesus, ich bitte dich, fang bei mir an. Start in my home. In meinem Zuhause. We invite your presence into every home that's represented here, God. Wir laden deine Gegenwart in jedes Zuhause ein, was heute hier repräsentiert ist. Right now, God, come. Jetzt komm. Bring restoration. Bring wiederherstellung. Bring restoration. Bring wiederherstellung. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Now, for my single friends. Für alle meine Singles, die hier sind. It's all right, you can stay standing. You can sit. gerne stehen bleiben oder sitzen. Wie you can was. fall over. I don't care. Ihr könnt umfallen. Das ist ja, ich wurscht. Okay, my single friends. Für alle meine Singles, die da sind. Here's what I'm looking for. Nach folgenden Sachen halte ich heute Ausschau. Maybe your heart got broke. Vielleicht wurde dein Herz gebrochen. You had sex too early. Und du hattest zu früh Sex mit Because jemandem. Because sex is not a part of marriage; it's how you get married. Denn Sex ist nicht ein Teil von Ehe, sondern es ist wie du heiratest. That's what our Bible says. Das ist das, was in unserer Bibel sex steht. Sex is how you get married. Sex ist wie du heiratest. You're not, you're not supposed to save yourself for marriage. Du sollst dich nicht für die Ehe aufheben. You're supposed to save yourself so that you can get married. Du sollst dich aufheben, damit du heiraten kannst. Because Paul says, don't you know if you sleep with a prostitute, you become one with her? Denn Paulus sagt, weißt du nicht, dass wenn du mit einer Prostituierten schläfst und du eins mit ihr wirst? Because the word says the two will become one flesh. Denn das Wort Gottes sagt, die zwei werden ein Fleisch werden. That's in 1 Corinthians 6. Da steht in 1. Korinther 6. Paul is using marriage language describing sex with a prostitute. Und Paulus verwendet hier Ehesprache und redet aber darüber mit einer Prostituierten zu schlafen. Because Paul knows that sex is how you get married. Denn Paulus weiß, dass Sex ist, wie du heiratest. And all the church is doing is saying, don't have sex, don't have sex, don't have sex, don't have sex, don't have sex. Alles was die Gemeinde tut, ist, dass sie sagen, hab keinen Sex, hab keinen Sex, hab keinen Sex. Now go home and read your Bible. Jetzt geh nach Hause und lies deine Bibel. So people go home and read their Bible. Und Leute gehen nach Hause und lesen ihre Bibel. They get to Genesis 2. Und sie kommen bei 1. Mose 2 an. And it says have sex and have it a lot. Und da steht habe Sex und habe viel Sex. And they're seriously confused. Und sie sind absolut verwirrt. Because you told them not to have sex. Denn du hast ihnen ja gesagt, sie sollen keinen Sex haben. And the Bible haben. says be fruitful and multiply. Und in der Bibel steht sei fruchtbar und vermehrt. Which requires a lot of sex. Und dazu braucht es sehr viel Sex. The reason we tell a generation not to have sex is because we got hurt by it and we don't want them to get hurt. Und der Grund, warum wir einer Generation sagen, dass sie keinen Sex haben sollen, ist, weil wir dadurch verletzt wurden und so wir nicht wollen, dass ihnen das gleiche widerfährt. So instead of giving them proper boundaries and context, und anstatt statt dass wir ihnen gute Grenzen aufzeigen und ihnen den Kontext erklären, say, don't do it. sagen wir einfach nur tu's nicht. That's not what your Bible says. Das ist nicht das, was in deiner Bibel God steht. Says, I love it. Gott sagt, ich liebe es. I created it. Ich habe es erschaffen. I want you to have it. Ich möchte, dass du es hast. But it is not a part of marriage. It's how you get married. Aber es ist nicht nur ein Teil von Ehe, sondern so heiratest du vor Gott. Which means that biblically speaking, the first person you sleep with, that's who you're married to. Und das bedeutet biblisch gesprochen, die erste Person, mit der du geschlafen hast, which mit is, der bist du eigentlich verheiratet. Which is really horrible news for many people. Und das ist wirklich schreckliche Neuigkeiten für viele Leute. Because nobody said anything. Denn niemand hat dir das je gesagt. Nobody's told anyone that. Niemand hat es je davor gepredigt. Yet it's right here in the word. Aber steht direkt im Wort Gottes. Because sex is a covenant, because uh, marriage is a covenant and sex is how you make a covenant. Denn Ehe ist ein Bund und durch Sex schließt du einen Bund. And you're like, dog, this is weird. Und du sagst, das ist komisch. No, what I'm trying to let you know. Nein, was ich dir mitgeben möchte. Is some of you have misused sex dass einige von euch Sex falsch verwendet haben. But you really want a family. Aber du sehnst dich eigentlich nach einer Familie. And you really want to be a husband or wife. Und du möchtest eigentlich wirklich ein Ehemann oder eine Ehefrau sein. But the whole thing got messed up because nobody looked out for you. Aber die ganze Sache ist im Chaos bei dir geendet, weil niemand dir geholfen hat. And so God says, I want to give you a do-over tonight. Und Gott sagt, ich möchte dich heute erneuern. You want a family? Du möchtest eine Familie. Sex has been misused. 
Sex hast du vielleicht auf falsche Art verwendet. Your body has been misused. Dein Körper wurde auf falsche Art gebraucht. God's going to redeem the whole thing tonight. Dann möchte Gott heute vollkommene Wiederherstellung. You're single in this room. Wenn du Single bist. And you'd like a do-over. Und du hättest gerne, dass Gott kommt und Erneuerung bringt. I want you to stand up. Dann möchte ich einfach, dass du aufstehst. God's going to heal you body, mind, soul and spirit. Gott wird deinen Körper, Seele und Geist heilen und wiederherstellen. He's going to redeem your story tonight. Er wird deine Geschichte erneuern und wiederherstellen heute. I think some of you are embarrassed to stand up. Ich glaube, einige von euch schämen sich und trauen sich nicht aufzustehen. Because you're like, mm, that's not me. I don't care. I'm too cool for this. Und die sagen, ach, ich mache das nicht, bin zu cool dafür. Nah, it's not a big deal. Das ist doch keine große I'm Sache. Fine. Mir geht's gut. I'm good. Mir geht's gut. It'll work out. Es wird schon irgendwie klappen. Now forget that mess. Okay, vergiss das. Let's get God involved in your story. Lass Gott heute eingreifen in deine Geschichte. If you're single and you want a family. Wenn du Single bist und du sehnst dich nach Familie. But you know that parts of your story have to be healed in order to do it right. I just want you to stand up. Aber du weißt, dass ein Teil deiner Geschichte geheilt und wiederhergestellt werden muss von Gott, damit du Familie richtig leben kannst, dann bitte ich dich aufzustehen. And if you're feeling really uncomfortable right now, it's probably because you're supposed to stand up. Und wenn du dich gerade absolut unwohl fühlst, dann ist es wahrscheinlich, weil du aufstehen solltest. It's a good sign that's probably yeah, thank you. You're all awesome. Look at you. You're like, yes. Okay, fine. Das ist ein gutes Zeichen, dass du aufstehen solltest. Come on. Das ist ein richtig that's cool real courage. Das ist wahrer Mut. That's real courage. Das ist wahrer Mut. You know what? I'm not doing this my way anymore. I'm getting God Involved. Ich mache es nicht mal auf meine Art weiter, sondern ich no, lasse Gott feel mit good. hineinkommen. Es I fühlt sich nicht gut an. I don't wanna, I wanna pretend like I'm really strong. Ich möchte so vorgehen, dass ich richtig That stark got bin. This all figured out. Dass ich weiß, wie das alles funktioniert. No, you don't. Nein, weißt du nicht. We need God. Wir brauchen Gott. We cannot do this alone. Wir können das allein nicht schaffen. Is there anybody else before we pray? Gibt es noch irgendjemand, bevor wir anfangen zu beten, der mit aufstehen möchte? This isn't for my benefit. I'd come to Germany if one person stood up. It's irrelevant to me. Das bringt mir keinen Vorteil. Ich würde auch kommen nach Deutschland, wenn nur eine Person aufsteht. We went to the Ukraine and did this with like 2,000 people. Wir haben es in der Ukraine gemacht mit 2,000 Leuten. Two guys. Zwei Typen. In the very back. Ganz hinten. Stood up. Sind aufgestanden. Because there was so much shame on the culture. Da war so viel Scham, die die so Kultur dort bedeckt they hat. Could stand. Keiner dachte, dass er aufstehen well, I can't admit that because I, I gotta pretend like I figured it out. Oh, ich kann nicht zugeben, dass es mir so geht. Ich muss tun, als hätte ich's drauf. Not me. Sex, ich? Oh nein. I don't know what you're talking about. Keine Ahnung, worüber du redest. Two guys. Zwei Typen ganz hinten. In Kharkov, Ukraine. In Ukraine sind aufgestanden. Stood up. And they ran to the front. Und sie sind nach vorne gerannt. And nobody would join them. Und niemand anders ist mitgekommen. And they just wept. And, and we geweint. prayed for about 30 minutes. Und wir haben ungefähr 30 Minuten and just cried together. Und haben gemeinsam geweint. I don't care about the number. Die I care about your heart. Die Zahlen sind mir egal, mir geht es um dein Herz. I want you guys to know you're safe here. Ich möchte, dass du weißt, dass hier ein sicherer This Ort is a family. ist. Das ist eine Familie hier. There's no need to be embarrassed or feel shame. Du musst dich nicht schämen oder es muss dir nicht peinlich sein. We share our brokenness. Wir teilen unsere Zerbrochenheit We miteinander. Wir teilen unsere Verletzungen miteinander. Und Gott heilt unsere Herzen. So Lord, I pray right now for everybody standing. Gott, ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, der steht. First God, I thank you for their courage. Zuallererst danke ich dir Gott für ihren Mut. I thank you for their boldness. Ich danke dir für ihre Kühnheit. I thank you for the yes that's on their heart. Ich danke dir für das Ja, das in ihrem Herzen brennt. And their fearless devotion to you. Und ihre furchtlose Hingabe für dich. Thank you God for what you're doing in their lives. Danke Jesus für das, was du in ihrem Leben thank tust. Thank you God that you begin tonight a work of redeeming love. Danke Gott, dass du heute deine erlösende Liebe That you're going to redeem their story. Dass du ihre Geschichte erneuerst. That you're going to heal their hearts. Dass du ihre Herzen heilst. That you're going to give them back their virginity. Dass du ihnen ihre Jungfräulichkeit zurückgibst. That you're going to heal them body, mind, soul and spirit. Dass du ihren Körper, Seele und Geist wiederherstellst. And everywhere their heart got broken, you're going to come in as a father and heal it. Und in jedem Bereich, wo ihr Herz gebrochen wurde, wirst du als Vater hineinkommen und es heilen. Because you are good. Denn du bist gut. And these are your kids. Und das hier sind deine Kinder. God, we pray, we prophesy over them. Und wir prophezeien über sie. Marriage. Ehe. Family. Familie. Generational inheritance. Ein Erbe, was über ihre Generationen geht. you're going to give your kids something better than what was given to you. Dass ihr euren Kindern etwas Besseres weitergeben könnt, God als was euch heal and redeem your entire story. Dass Gott eure ganze Geschichte heilen und wiederherstellen und erneuern wird. 
What was your name right here? But right, you. Yeah. No, no, but the pigtail. Yeah, the pigtails. Yes. What's your name? Yes. Malin. I just see the light of heaven on your life. Ich sehe das Licht des Himmels auf deinem Leben. He loves you as a father so much. Er liebt dich so sehr als sein Papa. And you've never, you have not felt safe in a long time. Du hast dich schon lange nicht mehr wirklich sicher gefühlt. And the father says, I'm so proud of you. Und der Vater sagt, ich bin so stolz auf dich. You're my little girl. Du bist mein kleines Mädchen. I'm going to protect you and defend you. Ich werde dich beschützen und verteidigen. And I'm going to watch out for you. Und ich werde auf dich aufpassen. You have such a high calling on your life. Du hast eine wirklich große Berufung you're a leader Leben. of leaders. Du bist eine Leiterin von Leitern. And your own hurt has held you back. Und deine eigene Verletzung hat dich zurückgehalten. Because you felt guilt and shame. Denn du hast Scham und Schuld empfunden. Like you couldn't give yourself freely to God. Als könntest du dich Gott nicht komplett hingeben. And God's giving you a fresh start right now. Und Gott gibt dir jetzt einen neuen Anfang. He says, I just feel like the Father is like, you know the decisions you need to make in order to stay on the path I called you. Ich habe den Eindruck, dass der Vater sagt, du weißt, welche Entscheidung du treffen musst, um auf den Weg zu bleiben, wo ich dich berufen habe. How old are you? Wie alt bist du? 24? 24. 24. Du fängst gerade erst an. You are just getting started. Du fängst gerade erst an. You go to this church? Gehst du hier in die Gemeinde? You are an amazing woman of God. Du bist eine wunderbare Frau Gottes. I feel like the Lord says He's going to take you places that you've always wanted to go to see things you've always wanted to see. Ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, ich werde dich an Orte bringen, wo du schon immer hingehen wolltest, um Sachen zu sehen, die du schon immer sehen wolltest. Because you're His little girl. Weil du sein kleines Mädchen bist. And you need to give yourself fully to God in this this in this season. Give yourself to Him. Und in dieser Zeit, in der du gerade bist, gib dich Gott komplett you've hin. You've wanted to for so long. Du wolltest das schon so lange tun. Like this actually excites you. Das begeistert dich eigentlich. I feel like this to you is like, okay, I'm ready, let's do it. Und ich glaube, du sagst, oh, ich bin bereit, lass uns anfangen. Because you're not afraid. Weil du hast keine Angst. You actually are full of courage. Du bist voller Mut. And from this moment forward, I pray in Jesus' name, nothing stops you. Und ich bete, dass ab diesem Moment nichts dich aufhalten kann. Not even yourself. Nicht einmal du selbst. Every wall removed. Dass jede Wand weg ist. Every hindrance, hindrance torn down. Dass jedes Hindernis jetzt hat runtergerissen wird. That God would get all of your heart. Damit Gott dein ganzes and Herz all of your life. Und dein ganzes Leben bekommt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So Lord, we bless them. God, we segnen sie. We bless them, God. We segnen sie. Last group, this is who we're praying for, and this is kind of the goal. Es gibt noch eine Gruppe, für die wir beten, und das ist so das Ziel, was wir heute anfokussiert haben. If you've been hurt by family, wenn du von Familie verletzt wurdest, if you've been hurt by family, wenn du von Familie verletzt wurdest, church family, von einer Gemeindefamilie, actual family, von einer natürlichen Familie, God wants to redeem family tonight. Dann möchte Gott heute da Wiederherstellung bringen. See, because for some of us, this word right here, this word family, doesn't seem very positive. Denn für manche von uns klingt das Wort Familie nicht sehr positiv. You're like, that's the thing that hurt me. Du sagst, das ist genau die Sache, die mich verletzt hat. That's the thing that broke my heart. Das ist die Sache, die mein Herz gebrochen hat. I want that, but I've been hurt by it, so I don't trust it. Ich sehe mich danach, aber ich wurde dadurch verletzt und deshalb vertraue ich dem nicht. This is the last group I want to stand up. Das ist die letzte Gruppe, für die wir heute beten. If you have been hurt by family, wenn du von Familie verletzt wurdest, I want you wurdest, to stand up so that God can redeem the word family in your life. Damit möchte ich, dass du aufstehst, damit Gottes Wort Familie ein you neues Bild right geben kann in deinem Leben. Du kannst jetzt einfach aufstehen. been hurt by family i want you to stand up wenn du von familie verletzt wirst dann möchte dass du aufstehst family members von familienmitgliedern church family von gemeindefamilie i don't care who it is es ist mir egal wer es ist here's what i want you to do folgendes möchte ich dass du tust i just want you to put your hands out ich möchte dass du deine hände vor dir ausstreckst god wants to redeem the word family in your life tonight Gott möchte das Wort Familie ein neues Bild schaffen in deinem Leben. See, this is why the devil has been working so hard to destroy family. Deswegen hat der Teufel so hart daran gearbeitet, Familie zu zerstören. Because the greatest reformation in all of human history is coming right now. 
Denn die größte Reformation der Menschengeschichte wird jetzt dann passieren. And it's called family. Und man nennt es Familie. So if we have a bad definition of family, we will miss what God is doing. Also wenn wir eine schlechte Definition von, von Familie haben, werden wir verpassen, was Gott tun möchte. And we don't want to miss it. Amen. Und das möchten wir nicht verpassen. Amen. I don't want to miss it. Ich möchte es nicht verpassen. But my heart has to get healed because family hurt. Aber mein Herz muss geheilt werden, denn Familie hat mich family verletzt. Took advantage of me. Familie hat sich einen eigenen, hat einen eigenen Nutzen aus mir gezogen, hat mich missbraucht. So und ich brauche es, dass Gott kommt und meine Sicht von Familie heilt, damit ich sie sehen kann, wie er sie sieht. Gibt es noch irgendjemanden, der mit aufstehen möchte? Der Heilige Geist möchte heute deinen Verstand erneuern. He's gonna redeem how you define church tonight. Er wird ganz neu dir zeigen, wie er Gemeinde definiert. He's gonna redefine how you view kingdom and his presence tonight. Er wird neu definieren, wie du Königreich und wie du seine Gegenwart siehst. Okay. So with your hands out, God, I ask in Jesus name. Und streck deine Hände aus und ich bete jetzt Gott in Jesu Namen. That every hurt and every wound be removed right now. Dass jede Verletzung, jeder Schmerz jetzt von dir weggenommen wird. Every lie they've been told. Jede Lüge, die ihnen gesagt wurde. Every lie they've experienced. Jede Lüge, die sie selbst erlebt haben. Would be healed right now in Jesus' name. Dass sie jetzt geheilt wird in Jesu Namen. I just want you to pray this out loud, Holy Spirit. Ich möchte, dass du folgendes laut betest, Heiliger Geist. Come and renew my mind. Komm und erneuere meinen Verstand. Give me the mind of Christ. Gib mir den Verstand Christi. So I can see things the way you see them. Damit ich Dinge sehen kann, wie du sie siehst. I want to see family the way you see it. Ich möchte Familie sehen, wie du es siehst. The father and the son and the bride. Der Vater und der Sohn und die Braut. I want to see the way you love. Ich möchte sehen, wie du liebst. God. God. I want family. Ich sehne mich nach Familie. Real family. Und zwar wahre Familie, echte I Familie. I want to know that I belong. Ich möchte wissen, dass ich dazugehöre. That I'm not dass ich nicht verloren bin. Dass ich nicht alleine bin. I don't want church, I want family. Ich möchte nicht einfach nur Gemeinde, ich möchte Familie. I don't want no organization, I want a family. Ich möchte keine Organisation, ich möchte Familie. Oh, he's gonna answer your prayer. Er wird dein Gebet beantworten. Now every, now stay standing. Bleib ruhig noch stehen. Here's what I want. Every one of you that's sitting, jeder von euch, der sitzt, Before we go into the last song, bevor wir ins letzte Lied eintauchen, I want you to find one of these people that are standing. Möchte, dass du einen der Leute findest, die gerade stehen. And I want you to hug them. Und ich möchte, dass du ihnen eine Umarmung gibst. No, I'm serious. Get out of your seat and give them also a hug. Also steh bitte auf und gib ihnen eine We're Umarmung. We're gonna have a little bit of a hug sitzen, fest. Wir werden mal kurz eine kleine Umarmungsfeier hier haben. Because family hugs. Denn Familie da umarmt sich. Family embraces. Familie umarmt. Family says you belong. Familie sagt, du gehörst dazu. Family says you're not lost. You're home. Familie sagt, du bist nicht verloren. Du bist zu Hause angekommen. And just tell them, welcome home. Und sag ihnen, willkommen zu Hause. Hey, welcome home. Willkommen zu Hause. Hey, welcome home. Willkommen zu Hause. Welcome home tonight. Willkommen zu Hause heute Abend. Welcome home tonight. Willkommen zu Hause. Welcome home tonight. Wir kommen zu Hause. And I feel like let's just raise our hands and, and just thank God right now. Lass uns unsere Hände erheben. God, thank Gott you sagen. for welcoming me into your family. Danke Gott, dass du mich in deiner Familie willkommen hast. Listen, if you don't know Jesus tonight, wenn du heute hier bist und Jesus nicht kennst, you got you got you got pulled into this meeting by God knows who. Irgendjemand hat dich mitgeschleppt ins Treffen hier. And you're like, I want a family. Du sagst, ich möchte eine Familie. I want to know Jesus. Ich möchte Jesus kennen. I, I want to know Jesus. Ich möchte Jesus kennen. If that's kennen. what it's really like, that's what I want. Denn wenn das so ausschaut, dann sehe ich mich nach genau dieser Sache. Maybe you've been to church a bunch of times. Vielleicht warst du schon etliche Mal in der Gemeinde. And you're like, see, I didn't, I didn't think I could do church, but I can do family. Du sagst vielleicht, okay, Familie, das hätte ich nicht gewollt, aber aber I want to get into that. Gemeinde, das hätte ich nicht gewollt, aber Familie, das möchte ich leben. If that's you tonight. Wenn das heute du bist. And you've never made a decision. To give Jesus your life. Du hast noch keine Entscheidung getroffen, dass du Jesus dein Leben gibst. Because you were afraid of family. Denn du hattest Angst vor Familie. And now you want to be in. Und jetzt möchtest du Teil der Familie werden. You just wave your hand? Kannst du dann einfach mal mit deinem If you want to be in for a family and you've never made that decision. Wenn du Teil einer Familie sein möchtest, aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Dann Come weg on. einfach mal mit deinen Armen. You've never made this decision before. Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Ja? Yeah? If you've never made the decision before to give Wenn Jesus your whole life, Entscheidung getroffen hast, Jesus dein ganzes Leben zu geben, to become part of this family, Teil dieser Familie zu werden, I just werden. want hand, wave it in the air. Dann deine Hand jetzt heben und einfach winken. Is there anybody here? Gibt es irgendjemanden? Come on. Anybody else? Noch irgendjemanden in the back? Couple here. Anyone else? 
If your hand is raised, Wenn deine Hand oben up. ist, kannst du sie dann einfach ein bisschen weiter hochheben. Können wir people das Gebetsteam bekommen, dass ihr diese Leute findet, die ihre Hand hochheben? Wir haben hier vorne jemanden da hinten. Wir möchten einfach, dass Leute mit dir beten. Wave your hand. If you if you've never made a decision, you're like tonight. I want to make a decision. Wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast und noch heute bist, tu es. Anyone else? Noch irgendjemand. And you don't have somebody praying for you. Du I just want to make sure we welcome you to family. Ich möchte einfach sicher gehen, dass wir dich in der Familie willkommen haben. Yeah. You are so adorable. Okay. So right behind you. We have so right here. Go ahead, put your hand up and wave again. Hinter dir haben wir jemanden. Come on now. Right here. Come on. Good. We got some prayer team. Anybody else? Haben wir welche vom Gebetsteam? You're just like I want to be in. Du sagst auch, boah, ich möchte Teil davon sein. You don't want to miss this moment, you guys. Wir wollen diesen Moment hier nicht verpassen. God is doing family. Gott lebt Familie. Kingdom is family. Reich Gottes ist Familie. Let's make it our priority to model family well for the rest of the planet. Lass es uns unsere Priorität machen, Familie gut vorzuleben für den restlichen Planeten. All right.